Hi friends, welcome back to our channel. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా బాబు ఇల్లంతా ఎలా చేశాడో ఎక్కడ చూడు బొమ్మలేనండి చూడండి మార్నింగ్ లేవా కానీ ఈరోజు మా బాబు ఈ విధంగా బొమ్మలన్నీ తీసి ఆడిండండి చాలా రోజులైందండి ఈ బొమ్మలన్నీ తీయక ఈరోజు మళ్ళీ ఏమైందో అన్నీ తీసేసి ఆడుకున్నాడు ఈ బుక్స్ అన్నీ తీసేసి కొద్దిసేపు చదువుకొని ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ తినేసి వెళ్ళిపోయాడండి స్కూల్కి మార్నింగే నేను ఇలా ఆకుకూర చేసేసాను చేసి మా హస్బెండ్కి బాక్స్ పెట్టేసి పంపించానండి తన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు విహాన్ బాబు స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ సరిదేయాలి ఫ్రెండ్స్ మా బాబు స్కూల్కి వెళ్ళినాక ప్రశాంతంగా నేను ఇప్పుడు విడివేడిగా పాలు పెట్టుకొని తాగేస్తానండి డైలీ ఏం తాగను ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో ఒకసారి హెడ్డేక్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం తాగుతా ఈ హెరిటేజ్ పాలు వచ్చేసి చాలా చిక్కగా ఉంటాయండి సో ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ అంటే కానీ బాగుండేవి స్టవ్ పైన ఈ పాలు పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇల్లు మొత్తం సర్దేయాలండి ఆ పాలు వెడయ్యేంతలోపు ఇవన్నీ ఇప్పుడు సర్దేసిన మళ్ళీ స్కూల్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడండి కానీ మనకు అదొక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదండి నీట్గా ఉండాలని ఇల్లు నేను సర్దితేనే ఉంటా వాడు తీస్తేనే ఉంటాడు ఈ పిల్లలు ఆడుకోవడం ఏమో కానండి బాబు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడమే ఎక్కువ ఉంటుంది డైలీ నాకు ఈ బొమ్మలు సరిదేయడమే పెద్ద పని అండి ఎన్నిసార్లు సరిదుతానో లెక్కనే ఉండదు అయినా మన లేడీస్కి ఏ ఎక్సర్సైజ్ ఏ యోగా అవసరం లేదండి ఇంట్లో ఒక్క ఒక్క బాబు ఉన్నా సరిపోతుందండి వాళ్ళే మనతోటి ఎక్సర్సైజ్ యోగా మెడిటేషన్ అన్నీ చేపిస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ మా బాబు ఇంట్లో ఉంటే ఏ పని కాదండి తను స్కూల్కి వెళ్ళినాకనే ఈ పనులన్నీ చేసుకుంటా మార్నింగ్ లేవగానే బ్రేక్ఫాస్టు కర్రీ అన్నం చేయగానే సరిపోతుందండి ఇంకే పని చేయనియాడు మా విహాన్ బాబు స్కూల్కి వెళ్తేనే అన్ని పనులు అయిపోతాయండి ఈవెన్ బెడ్షీట్స్ కూడా మర్త పెట్టలేదండి ఇంకా నేను సో హాల్ రూమ్ అయిపోయింది హాల్ రూమ్లో బొమ్మలే ఇంకా బండి వచ్చేసి బెడ్రూమ్లో కూడా ఉంది ఎక్కడ చూడు ఆ పిల్లలు ఉంటే ఎక్కడ చూడు బొమ్మలే ఉంటాయండి సో హాల్ రూమ్ నీట్ అయిపోయింది బెడ్రూమ్ కూడా నీట్గా సర్దేశానండి చూడండి ఇచ్చిన బట్టలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను వాషింగ్ మిషన్లకు వేయాలండి ఆల్రెడీ ఉతికిన బట్టలు ఇంకా మరత పెట్టలేదు ఇవి ఇప్పుడు వేయాలి అవి ఇవి ఎన్ని రోజులు అవుతుందో ఏమని మరత పెట్టేసరికండి వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేస్తే మురికిపోవని అంటారండి కానీ దేనికి దానికి విడివిడిగా వేస్తే నీట్గా పోతాయి ఫ్రెండ్స్ పిల్లలవి సపరేట్గా వేయాలి మనవి సపరేట్గా షర్ట్స్ పాయన్స్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్గా వేయండి బనీన్లు కూడా సపరేట్గా వేయండి నీట్గా పోతాయండి మురికి ఇప్పుడు నేను మా విహాన్ బాబు మాత్రమే వేసానండి బట్టలు బట్టలు ఇంకా నీట్గా మురికిపోవాలంటే లోపల కొంచెం సర్ఫ్ వేయండి మీరు లిక్విడ్ వేసుకుంటే పైన వేసుకోవచ్చు కానీ బట్టలు లోపల మాత్రం కొద్దిగా సర్ఫ్ యాడ్ చేయండి ప్రజెంట్గా మాది కూడా లిక్విడ్ అయిపోయిందండి అందుకే ఇప్పుడు సర్ఫ్ వేస్తున్నాను విహాన్ బట్టలు వేశాను కాబట్టి అందులో కొద్దిగా డేటాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా పోతుందని ఎక్కువ బట్టలు ఉండే నార్మల్ మోడల్లో పెడతానండి ఇప్పుడు బాబు కొన్ని ఉన్నాయి అందుకని త్వరగా అయిపోతుందని ఎక్స్ప్రెస్ ఫిఫ్టీన్ మోడ్లో పెట్టేశాను ఇల్లంతా సరదడం అయిపోయింది అలాగే వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు కూడా వేసేసాను సో విహాన్ బాబుని స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చే టైం కూడా అయిందండి ఇప్పుడు వాడికి నేను సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్ జ్యూస్ చేస్తున్నానండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎవ్రీడే ఏదో ఒక జ్యూస్ చేసి స్కూల్లోనే తాపించుకొని తీసుకొస్తున్నానండి ఇంటికి వచ్చినాక తాపొచ్చు కానీ అస్సలు తాగట్లేడండి కొంచెమే తాగి వదిలేస్తుండు స్కూల్లో అయితే అక్కడనే తాపేస్తున్నాను తాగలేదనుకో స్కూల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను చెప్తా అందుకే అక్కడనే తాగేస్తుండు మంచిగా తాగుతుండు అందుకని ఎవ్రీడే ఇలా ఏదో ఒక జ్యూస్ పట్టుకొని వెళ్ళి వాడికి ఆడ తాపించుకొని ఇంటికి వస్తున్నా ఈ విధంగా ఆరెంజెస్ అన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇది ఉంది కదండి ఈ తోళ్ళు 
ఈ ఆరెంజ్ పైన పొట్టు ఉంది కదండి ఇది పడేయకుండా ఎండక ఎండ పెడతానండి ఎండకు బాగా ఎండిన తర్వాతకి ఇది పౌడర్ చేసుకొని ఫేస్కి పెట్టుకోవచ్చు అది ఎలాగనో నేను చూపిస్తానండి ఇవన్నీ ఎండిపోయిన తర్వాతకి చూడండి ఈ విధంగా మంచిగా ఎండకు పెట్టుకుంటున్నా ఎండ పెట్టుకుంటున్నా మాది వచ్చేసి పైన ఫ్లోర్ కాబట్టి మాకు ఎండ బాగా వస్తుందండి త్వరగా ఎండిపోతాయి బట్టలైనా ఏదైనా ఎండ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఎండ పెట్టుకున్న తర్వాతకి ఇందాక నేను వేడి చేసుకున్నా కదండి పాలు అవి ఇప్పుడు తాగుతున్నా ఫ్రెండ్స్ నాకు పాలు తాగడమైనా అన్నం తినడమైనా పనులన్నీ అయిపోయినాక తింటేనే ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇలా ప్రశాంతంగా బేకరీ బ్రెడ్ తీసుకొని పాలు తాగుతున్నా ఈ జ్యూసర్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నానండి ప్రైస్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు కానీ టూ హండ్రెడ్ లోపే ఉన్నదండి ఇందులో మనము ఈ పీల్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆరెంజెస్ పీసెస్ వేసుకొని దీంతో ప్రెస్ చేయాలండి అంతే మనం బత్తాయి జ్యూస్ చేసేది ఉంటుంది కదండి మెషిన్ దీన్ని కూడా ఇందులో వేసి మంచిగా తిప్పేసుకోవాలి ఈ సీడ్స్ అనేవి ఇందులో పడవండి మధ్యలో దాంట్లోనే ఉండిపోతాయి ఈ జ్యూసర్తో ఆరెంజెస్ బత్తాయి పొమగ్రనేట్ జ్యూస్ చాలా బాగా వస్తుందండి అసలు ఏం సీడ్స్ ఏం రాకుండా జ్యూస్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా జ్యూస్ మొత్తం తీసేసుకున్నానండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అవి సీడ్స్ మొత్తం ఇందులోనే ఉండిపోతాయి జ్యూస్ మాత్రమే బయటకు వస్తుందండి ఇది కూడా లోపలనే ఉండిపోతుంది చూడండి జ్యూస్ ఎంత చిక్కగా వచ్చిందో మనం మిక్సీలో చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ గింజలు ఉంటాయి కాబట్టి చేదైతుందండి ఈ విధంగా చేసుకుంటే గింజలు బయటకు వచ్చేసాయి కాబట్టి స్వీట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి మంచిగా జ్యూస్ పోసుకోవడానికి కూడా ఎంత బాగున్నదో సో ఈ విధంగా పోసుకున్న తరకు మన ఆరెంజెస్ స్వీట్గా ఉంటే పర్లేదండి కొంచెం ఒగరుగా ఉంటాయి కాబట్టి చిన్నపిల్లలు తినరు కాబట్టి కొద్దిగా నేను ఇందులో పొడి బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నా తినేటప్పుడు కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుందని షుగర్ వేసుకుంటే కోల్డ్ అవుతుందండి అందుకని ఈ విధంగా పొడి బెల్లం వేసుకోండి జ్యూస్ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు కూడా మీ పిల్లలకి సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక జ్యూసు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఇచ్చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ జ్యూస్ని ఇందులో పోసేసుకొని ఇంకా వెళ్తున్నానండి స్కూల్ టైం అయిపోయింది బాబుకి ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందే వెళ్ళామనుకోండి వాడికి తాగించుకొని నిదానంగా రావచ్చు సో అందుకని నేను టెన్ మినిట్స్ ముందే స్కూల్కి వెళ్తున్నాను ఫైనల్గా స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చేసానండి చూడండి మా బాబు నన్ను చూడగానే ఎలా ఉరికొస్తాడో చూడండి ఈ విధంగా తాగించుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాను ఇంటికి మీ పిల్లలు కూడా ఇంట్లో జ్యూస్ తాగకుండా ఇలా అలవాటు చేయండి ఫ్రెండ్స్ స్కూల్లో ఉన్ స్కూల్లోనే తాగించండి తాగకు స్కూల్లోనే ఉంచుతాను చెప్పండి ఏదో విధంగా జ్యూస్ తాగించేసేయండి ఫ్రెండ్స్ సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా పిల్లలకి ఫుడ్ కన్నా లిక్విడ్స్ ఎక్కువ మంచిదండి ఈ సమ్మర్లో మా బాబు వాళ్ళ స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి ఉంటాడండి తన ఏజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుండొచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా ఆ బాబుకి ఇంకా మాటలు రావండి అయితే నేనండి అబ్బాయి మాట్లాడడం రాదు తినడం నాకు ఆకలి అవుతుందని కూడా చెప్పడంట ఈ సిటీలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఊ పిల్లలని ఊరికే నాలుగోడల మధ్య ఉంచొద్దండి అక్కడిక్కడ తిప్పుతూ ఉండాలి లేదంటే మాటలు రావండి ఇలానే అబ్బాయిలాగా బాబుని స్కూల్ నుండి తీసుకొని వచ్చాక వాడిని ఫ్రెష్ అప్ చేయించి ఇలా తినబెట్టేస్తున్నానండి ఇక తినాక వాడిని పడుకోబెట్టేయాలి సో బాబు తినేశాడు వాడిని పడుకోబెట్టిన చాలా రోజుల నుంచి ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి తులసి చెట్టు ఎందుకో బాగా ఆకులు రావట్లేవు ఎండిపోయినట్టు అవుతుంది సో 
తులసి చెట్టుకి ఎక్కువగా ఆకులు రావాలంటే వాటికి గింజలు ఉంటాయి కదండి వాటన్నిటిని తీసేయాలి ఆ గింజలన్నీ తీసిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కడైతే ఆకులు లేకుండా ఎండిపోయినట్టు ఉంటాయి కదండి కట్టెలు వాటన్నిటిని తించేసేయండి అంటే విరిచి వేసేయండి ఎండిపోయినట్టు ఉన్న కట్టెలని జాగ్రత్తగా విరిచేయాలండి పక్కన ఉన్న వాటిని విరిచొద్దు జాగ్రత్తగా ఏదైతే మనకి ఎండినట్టు ఉందో అదంతా తీసేయండి నీట్గా ఫైనల్గా మొత్తం నీట్గా తీసుకున్నానండి వాటి అన్నిటినీ చూడండి ఈ విధంగా నీట్గా తీసేసుకోవాలి ఈ చెట్టుకి ఇప్పుడు మనము ఎరువును తయారు చేద్దామండి తిన్న బనాన తొక్కలు ఉంటాయి కదండి వాటిని పడేయకుండా ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి ఇలా బనాన తొక్కలు వేసుకున్నాక టీ పొడి ఉంటుంది కదండి అది కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోండి టీ పొడి కూడా ఈ బనానా తొక్కలు అండ్ టీ పొడిని ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ వాటర్ కాదు కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మిక్సీ చేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఈ టీ పొడి బనానా తొక్కలు చాలా మంచిదండి చెట్టుకి ఆకులు బాగా వస్తాయి చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నదో పేస్ట్ సో ఇది మనం డైరెక్ట్గా చెట్టుకి వేయకుండా తులసి చెట్లు వేయకుండా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి అంటే మనం ఎలాగూ రెగ్యులర్గా వాటర్ పోస్తాం కదండి చెట్టుకి ఎన్ని పోస్తామో అన్ని వాటర్ పోసేసుకోండి ఈ పేస్ట్లో ఈ వాటర్ని చెట్టుకి ఈ విధంగా పోసుకోండి డే వన్ నుంచి మీకు చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఆకులు వస్తున్నాయి ఎంత బాగా ఉంటుందని సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇట్లా ఈ విధంగా చెయ్యండి ఇలా వాటర్ పోసుకొని కొంచెం మట్టిని అటు ఇటు కదపండి చూడండి ఫస్ట్ అయితే మా చెట్టు ఎలా ఉందో సో డే వన్ నుంచి నేను ఈ ఆకులు బాగా రావాలంటే ఎలా చేస్తున్నానో మీకు కంపల్సరీ చూపిస్తానండి ఈ విధంగా వాటర్ పోసిన తర్వాత మట్టిని కదిలించండి ఇంతలోనే బట్టలు కూడా అయిపోయాయండి మెషిన్లో నుంచి తీసేసి ఆరేయాలి మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ వేయాలండి చాలా ఉన్నాయండి బట్టలు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ అయ్యిందండి సో బాబు మళ్ళీ లేస్తాడు కదా వాడికి ఏదో ఒక స్నాక్స్ చేయాలి ఇలా ఎగ్స్ తోటి సింపుల్గా స్నాక్స్ చేస్తున్నానండి అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా టూ ఎగ్స్ తీసుకొని ఇందులో కొట్టేసుకోండి ఈ విధంగా కొట్టేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా కారం యాడ్ చేసుకోండి మా బాబు కారం తక్కువ తింటాడండి అందుకని కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నా కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా బీట్ చేసుకోండి మొత్తం ఈ విధంగా ఉప్పు కారం కలిసి అంతవరకు బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం గుంట పొంగనాలు చేసుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్యాన్ తీసేసుకోవాలి ఇది స్టవ్ పైన పెట్టేసి కొద్దిగా వేడైన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి ఈ విధంగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక కలుపుకున్న ఎగ్ బ్యాటర్ ఉంది కదండి ఇందులో వేసేసుకోండి ఈ విధంగా గుంట పొంగనాలకి ఏ విధంగా వేసుకుంటామో అలా ఎగ్ బ్యాటర్ మొత్తం ఇందులో వేసుకోండి ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి స్నాక్స్ కానీ తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు అండ్ ఇది ఒక కేక్ లాగా వస్తుందండి బన్ కేక్ లాగా ఒక వన్ మినిట్ ఇలా మూత పెట్టుకోండి వన్ మినిట్ తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా అయినదో ఈ మూత తీసినాక కొంచెం ఆయిల్ డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ లాగా వేసేసుకోండి ఇలా అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ మినిట్ మూత పెట్టుకొని ఉంచండి వన్ మినిట్ తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ప్లఫీగా ఉన్నాయో చూడండి సో అది ఈ విధంగా రివర్స్ వేసేసుకోండి మొత్తము
ఇవన్నీ రివర్స్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకొని ఉంచండి సో నీట్గా ఉడికేసిందండి ఇందులో మనం చాక్ పెట్టుకున్నాం కదా సో లోపల ఏం అంటట్లేదండి సో ఫైనల్గా ఉడికిపోయింది చూడండి బన్ కేక్ లాగా ఎంత బాగా ఫ్లఫీగా ఉన్నాయో చాలా టేస్ట్ ఉంటాయండి మీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో సింపుల్గా అండి టేస్టీగా ఉండే స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయండి మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తిన్నేస్తారండి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ సింపుల్ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్